प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी सबा भलो आज तुम्हारे इतिपूर्वे नवम दशम श्रेणी पदार्थ विज्ञान अध्याय दुई अर्थात गतर ऊपर एक क्लस दिए क्लस तुम्हारे स्थिति एवं गति सम्पर् आलोचना कर प्रत्येकता विषय विषय नहीं आलोचना करब एखे देखो स्थिति एवं गतर पर विभिन्न प्रकार गति एखे विभिन्न प्रकार गतर मध्य तुम्हें सरलरेख गति घूर्णन गति चरण गति पर्यावृत गति और स्पंदन गति ए प्रत्येक गतर संज्ञा जानते हैं तुम्हें किस उदाहरण दीते हैं तो चलो बंधुरा एन एवं तुम्हारे एक कथा अलरेडी रखी जो तुम्हारा क्लसगुल देखो तुम्हारा अवश्य खाता एवं कलम रखते हो का तुम्हारे जे संज्ञागुलू जो बोलब प्रत्येक संज्ञा तुम्हें नोट कर रखते हो तो हमें यू तुम्हारा जो ये चैप्टार्ट बी पढ़े तुम्हारे अनेक बस हेल्प कर भी तो चलो बंधुरा प्रथम जेने नहीं सरल रखी गति की सरल रखी गति एकदम खूब सहज एक विषय तुम्हें जो तुम मन कर एक जगह तुम स्थिर दाड़ी आस तुम्हें सामने दिखे हाँ एम तुम चलार पथटी जो एकदम स्ट्रेट सरल रेखा बराबर है तो हमें ये तुम्हारे गति कि सरल रखी गति अर्थात को वस्तु व्यक्ति जै किस होक तर चलार पथ जो सरल रेखा बराबर है तक ताके बला कि सरल रखी गति कि सरल रखी गति संज्ञा कि लिखब जो को वस्तुर चलार पथ जो सरल रेखार ऊपर सीमाबद्ध था तक ताके बला कि सरल रखी गति तो आशा करी बंधुरा तुम्हारा सरल रखी गति विषय तुम्हारा बुझते अर्थात को वस्तु चलार पथ जो सरल रेखार ऊपर सीमाबद्ध है समान दूर बजाय रेखे चारपाशे घूरते थके तक तरह गति बला तुम गुंडन गति अर्थात एक वस्तु जो निर्दिष्ट बिंदु थे एक वस्तु जो निर्दिष्ट बिंदु थे समान दूर बजाय रेखे चारपाशे घूरते थके तक ताके बला कि गुंडन गति ये बिंदु ना हो एक सरल रेखा होते मैं करो ये हम एक सरल रेखा एन एक वस्तु ये जगह समान दूर बजाय रेखे मन करो वस्तु समान दूर बजाय रेखे ये चारपाशे कि करलो से परिभ्रमण कर लो गति बला तुम्हार कि गुंडन गति गुंडन गति मान जो वृत्कार होते हैं एखे जे जे जिन कि केंद्र कर चारपाशे गुरे सरल रेखा होते तक गुंडन गति जो संज्ञा कि लिखब जो को वस्तु जो एक निर्दिष्ट बिंदु व निर्दिष्ट रेखा के केंद्र कर समान दूरत से आसार पर तर दूर जा जगते तई अर्थात सब दिखे से जो समान दूर बजाय रेखे चारपाशे परिभ्रमण कर तक ताके बला कि गुंडन गति अर्थात एक वस्तु जो एक निर्दिष्ट बिंदु व निर्दिष्ट रेखा थी समान दूर बजाय रेखे तर चारपाशे परिभ्रमण कर तक ताके बला कि गुंडन गति तेल आशा करी बंधुरा तुम्हारा गुंडन गति विषय तुम्हारा बुझते अर्थात गुंडन गतर जो तुम जो बिंदु बाजे रेखाटा के केंद्र कर चारपाशे घूर से प्रत्येक पॉइंट वो रेखा थी तर दूर कि समान होते हैं वो बला जाए तुम्हार कि गुंडन गति एन चलो बंधुरा जेने तरह कि आ चलन गति चलन गति हे एक वस्तु जो को वस्तु सकल कणा को वस्तु सकल कणा जो समान समय समान पथ अतिक्रम कर तक ताके बला कि ताके बला चलन गति धर हमें एखे दाड़ा आर हाथी कि आर हाथ दूटी मार्कर आन मन करो हमें यहाँ थे ये जगह थे हेटे हमें सामने दिखे जाब ए हाँटार समय हाँटार समय हमारे जा 
আমি এই ভ্রমণটা শেষ করার পরে এই দূরত্ব অতিক্রম করার পরে আমার কাছে প্রত্যেকটা জিনিস আমার হাতের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে এটা হবে কি চরম গতি কারণ আমি যদি যাওয়ার সময় আমি হঠাৎ করে একটি মার্কার আমি ফেলে দিলাম তাহলে কিন্তু এটা চরম গতি হবে না কারণ চরম গতির কন্ডিশনটাই হচ্ছে তুমি যে অবস্থান থেকে যাত্রা আরম্ভ করবে এবং ওই অবস্থানে তোমার সাথে যা ছিল তুমি যাত্রা শেষ করার পরেও তোমার সাথে ওই প্রত্যেকটা জিনিস তোমাকে থাকতে হবে তাহলে ওইটা হবে কি চলন গতি কারণ তুমি তুমি এখানে আমাদের সঙ্গের মধ্যে আমরা কি বলছি যে কোনো একটি বস্তুর সকল কণা অর্থাৎ আমি আমি যদি নিজেকে একটা বস্তু কল্পনা করি তাহলে আমার সাথে যা আছে তাকে তাকে প্রত্যেকটাকে একটা কণা আমার 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 দেহ বা এনে মার্কার যা আছে প্রত্যেকগুলো তোমার কি অসংখ্য এখানে কণা বা তুমি যাই বলো এর সমন্বয়ে কি আমাদের শরীরে কোষ আছে কোষের সমন্বয়ে গঠিত তো এখানে তুমি যদি একটা নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রম করো তাহলে তোমার প্রত্যেক তোমার শরীরে যতটুকু অংশ আছে প্রত্যেকটা অংশ কি দূরত্বটা যেতে যেতে হবে তাহলে এটাকে বলা হবে কি চরণ গতি এখন মনে করো তোমার একটি কি বলা যায় একটি প্রাইভেট কার কোনো একদিকে যাচ্ছে কারণ প্রাইভেট কারটা কি অসংখ্য কণা অসংখ্য অনুকরণ অনু সমন্বয়ে গঠিত এখন সে যাওয়ার সময় হুট করে তার কি বলা যায় একটা একটা কি বলা যায় একটা একটা কিছু তার গাড়ির মধ্যে প্রথম সে যাত্রা শুরু করার আগে প্যাসেঞ্জার ছিল একটা প্যাসেঞ্জার মাস্ক পথে নেমে গেল এভাবে একটা একটা বস্তু সে ফেলে দিচ্ছে তাহলে এটা কোনো অবস্থাতে কি চরণ গতি হবে না চরণ গতি মানে হচ্ছে কোনো একটি বস্তু সকল কোনো এটা যে কোনো ধরনের বস্তু হইতে পারে সে যাত্রা শুরু করার কম মুহূর্তে তার যা থাকবে যাত্রা শেষ করার পরেও তাই থাকতে হবে তো আমি আর এই ব্যাপারে কথা বাড়াচ্ছি না আমি ফাইনালি তোমাকে কি বলছি কোনো একটি বস্তুর সকল কোনা সকল কোনা তার মধ্যে যা থাকবে তা যদি সমান সময় সমান পথ অতিক্রম করে তখন তাকে বলা হবে কি চলন গতি তাহলে বন্ধুরা আমরা অলরেডি এই জায়গা থেকে গুণন সরলরেখিক গতি গুণন গতি চলন গতি সম্পর্কে আমরা জানলাম আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা পথ থেকে কিন্তু আমার প্রত্যেকটার সংজ্ঞা তোমাকে নোট করে রাখতে হবে তারপর দেখো কি আছে পর্যায়বৃত্ত গতি পর্যায়বৃত্ত গতি হচ্ছে তোমার কোনো একটি বস্তু যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর নিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে যদি অতিক্রম করে তখন তাকে বলা হবে কি পর্যায়বৃত্ত গতি যেমন তুমি মনে করো সাপোজ আমি এটা একটা পরিকল্পনা করলে গড়ি মধ্যে তোমার কি থাকবে এখানে বারোর দাগ কাটা থাকবে তারপর তোমার কেন ওয়ান থাকবে তারপর টু থাকবে থ্রি থাকবে ঠিক আছে ফোর থাকবে ফাইভ থাকবে সিক্স সেভেন তারপর কি এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এরকম দাগ কাটা থাকবে তো এখানে মনে করো তোমার এই জায়গাতে কি থাকবে একটি কারণ হচ্ছে এই যে গড়ির কাটার যে মিনিটের কাটারটি আছে সে বারোকে ষাট মিনিট সিক্সটি মিনিট পরপর কি করবে সে অতিক্রম করবে আবার গন্টার কাটা কি বারো ঘন্টা পর পর ওই বারোকে অতিক্রম করবে আর সেকেন্ডের কাটা কি ষাট সেকেন্ড পর পর কি বারোকে অতিক্রম করবে তাহলে এখানে এই যে তোমার ঘন্টার কাটা মিনিটের কাটা বা সেকেন্ডের কাটা প্রত্যেকটা কাটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কি করতেছে অতিক্রম করতেছে তাহলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি কি পর্যাবৃত্ত গতি তাহলে পর্যাবৃত্ত গতির যে ডেফিনেশনটা এটা কি হবে কোনো গতিশীল বস্তু কণা একটি গতিশীল বস্তুকণা নির্দিষ্ট একটি বিন্দুকে নির্দিষ্ট একটি বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময় পরপর এখানে টাইম তোমার এদিক সেদিক হওয়া যাবে না নির্দিষ্ট সময় পরপর যদি অতিক্রম করে তখন তাকে বলা হবে কি পর্যাবৃত্ত গতি তাহলে আশা করি বন্ধুরা তোমরা পর্যাবৃত্ত গতি বিষয়টি তুমি বুঝতে পারছো এরপর দেখো তোমার কি আছে পরে পর্যাবৃত্ত গতির পরে তারপর কি আছে তোমার স্পন্দন গতি আছে এখন আমরা স্পন্দন গতি সম্পর্কে আমরা জানবো এবং তার ডেফিনেশনটা আমাদেরকে ভালো করে লিখতে হবে প্রথমত তোমার কনসেপ্টটা বুঝতে হবে তারপর তুমি নিজের মতো করে তুমি সংজ্ঞাটি লিখবি এখন এখানে বন্ধুরা স্পন্দন গতি নিজেও কিন্তু কি একটি পর্যাবৃত গতি তো আমরা একটি চলো বন্ধুরা স্পন্দন গতি সম্পর্কে জেনে নেই স্পন্দন গতিটা বোঝার জন্য আমি প্রথমে তোমাদের একটি সরল দুলক একটি দেখা যাচ্ছে দেখো এই সরল দুলক এটা কি এটা হচ্ছে একটা অবলম্বন বা এটা হচ্ছে কি একটা সাপোর্ট এই সাপোর্ট থেকে তারার মাধ্যমে আমি একটি বাড়ি একটি বসে রেখে বব বলা হয় একটি বস্তুকে আমি কি করলাম ঝুলিয়ে দিলাম এখন তুমি খেয়াল করো যে এখানে তোমার এই যে আমি বাড়ির যে বস্তুটিকে বাড়ির যে বস্তুটিকে আমি ঝুলিয়ে দিলাম এটাকে আমি এক প্রান্তে এনে 
টান দিয়ে ছেড়ে দিলাম তো এই পাশে তুমি যদি এটাকে টান দিয়ে ছেড়ে দাও তাহলে এটা প্রথম কি করবে এই পাশে আনার পরে ছেড়ে দিলে এটা তোমার এইদিকে যাবে এই পর্যন্ত আসবে এসে তারপর এইদিকে সে সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করবে সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করে তারপর সে তার পূর্বের অবস্থানে আবার কি করবে সে ফিরে আসবে তাহলে লক্ষ্য করো তোমরা যে এখানে এটা এটা হচ্ছে একটা পর্যাবৃত্ত গতি কারণ পর্যাবৃত্ত গতি আমি এই কারণে বলবো কারণ এই বস্তুরা একটি তুমি যে জায়গা থেকে ছেড়ে দাও তাহলে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে অর্থাৎ সে এই বিন্দুটাকে নির্দিষ্ট সময় পর পরে সে কি করবে অতিক্রম করবে তাই এটা হচ্ছে কি একটা পর্যাবৃত্ত গতি এবং এটা কেন স্পন্দ এই পর্যাবৃত্ত গতি থেকে এই স্পন্দন গতিটার ডিফারেন্সটা করে তুমি খেয়াল করো যে একটি গতিশীল বস্তুকণা পর্যায় খাল কারণ সে এই জায়গা থেকে যখন সে এখানে আসবে সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করে করে সে যখন আবার তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসবে তখন একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হবে এখন এই পূর্ণ স্পন্দন যে সম্পূর্ণ হবে তুমি এই ক্ষেত্রে স্পন্দনের সংজ্ঞাটা কি দিবে স্পন্দনের সংজ্ঞাটা দিবে যে এটা হচ্ছে একটি কি পর্যায়শীল একটি বস্তু পর্যায়শীল কোনো একটি বস্তু পর্যায় কালের অর্ধেক সময় অর্থাৎ সে এই কি বলে তার পুরা যে পর্যায়টি সম্পন্ন করবে সে আমি সর্বোচ্চ এই প্রান্তে যাবে আবার এই প্রান্তে ফিরে আসবে তাহলে এখানে পর্যায় কাল মানে কি একটি পর্যায় সম্পন্ন করতে যে সময় লাগবে তার অর্ধেক সময় অর্থাৎ কোনো একটি পর্যায়শীল বস্তু বা কোনো একটি কম্পনশীল বস্তু পর্যায় কালের অর্ধেক সময় একদিকে আর বাকি অর্ধেক সময় কি তার পূর্বে অবস্থানে যদি বিপরীত দিকে ফিরে আসে তখন তাকে বলা হবে কি তাকে বলা হবে তাহলে বন্ধু আমরা সংখ্যা কি দিব দেখো পর্যায় বৃত্ত গতি সম্পন্ন কোন বস্তু কারণ এটা এটা হচ্ছে তোমার কি স্পন্দন গতি নিজে হোক একটি পর্যায় বৃত্ত গতি তাই তুমি সংখ্যাটা কি দিবে দেখো যে পর্যায় বৃত্ত গতি সম্পন্ন কোন বস্তু কারণ এটা হচ্ছে কি পর্যায় স্পন্দন গতি নিজে হোক স্পন্দন গতি কি বলে পর্যায় বৃত্ত গতি যেহেতু তাই আমরা কি বলবো পর্যায় বৃত্ত গতি সম্পন্ন কোন বস্তু পর্যায় কালের অর্ধেক সময় একদিকে সে যে কোনো একদিকে যাবে আর বাকি অর্ধেক সময় কি তার পূর্বের অবস্থানের তার বিপরীত দিকে ফিরে আসবে আর এই ধরনের গতিকে তোমার কি বলা হবে স্পন্দন গতি তাহলে আমরা সঙ্গে কি লিখব পর্যায়বৃত গতি সম্পন্ন কোনো বস্তু পর্যায় কালের অর্ধেক সময় একদিকে আর বাকি অর্ধেক সময় তার বিপরীত দিকে বিপরীত দিকে কি পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসলে তখন তাকে বলা হবে কি তাকে বলা হবে স্পন্দন গতি তাহলে এই সরল ধুলকের গতি হচ্ছে কি একটি স্পন্দন গতি কম্পনশীল সুর সলাকার গতি হচ্ছে কি একটি স্পন্দন গতি তারপরে গিটারের তারের গতি হচ্ছে কি একটি স্পন্দন গতি তোমরা যখন সংজ্ঞাগুলো পড়বে মেন বই থেকে প্রত্যেকটার যে উদাহরণগুলো দেওয়া আছে এগুলো তোমাদের কি এম সিকিউর জন্য পড়তে হবে তো চলো বন্ধুরা আমরা পরবর্তীতে কি পাচ্ছি দেখো রাশি রাশি কি রাশি সম্পর্কে তোমাদের পাঠ্যবইয়ের প্রথম অধ্যায়ে ব্যাপক আলোচনা করা আছে আমি পরবর্তী সময়ে ওই চ্যাপ্টারটা থেকে যখন ক্লাস দিব ওই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি অনেক বিস্তারিত বলবো তোমাদের যেহেতু পরীক্ষা খুব নিকটে তাই আমি ওই চ্যাপ্টারটা এখন ওই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের সৃজনশীল কি পরীক্ষাতে কম আসে তাই আমি গুরুত্বের বিচারে চ্যাপ্টার দুইয়ের উপর আগে ক্লাস দিচ্ছি ওই বিষয়গুলোর উপরে আমি যদি পড়ার সময় সুযোগ পাই ক্লাস দিলে আরও বিস্তারিত আমি বলবো এখন লক্ষ্য করো তোমাদের এখানে রাশি কি রাশি হচ্ছে ভৌত জগতে এই এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে এর মধ্যে যা পরিমাপ করা যায় তাই হচ্ছে কি রাশি তার আমরা রাশির সংখ্যা কি দিব এই ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপযোগ্য তাকে কি বলা যাবে তাকে রাশি বলা যাবে তোমাদের প্রথম চাপ রাশিকে দুটা অংশে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে কি তোমার কি মৌলিক রাশি আর একটা হচ্ছে কি লব্ধ রাশি মৌলিক রাশি হচ্ছে যে রাশি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য অন্য কোনো রাশির উপর কি নির্ভর করে না অর্থাৎ যে রাশি অন্য কোন রাশির উপর নির্ভর করে না এদেরকে বলা হবে কি মৌলিক রাশি অর্থাৎ মৌলিক রাশি কে বাংলে অন্য কোন রাশি কি পাওয়া যাবে না আর লব্ধ রাশি কি যে রাশি নিজেকে প্রকাশ করার জন্য মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে তা হচ্ছে কি লব্ধ রাশি তো ওই ডেফিনেশনগুলো তোমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার পড়ে নিও এখানে আমি রাশি সম্পর্কে তোমাদের স্ক্যালার এবং ব্যক্ত রাশি সম্পর্কে আমি বলছি দেখো স্ক্যালার রাশি কি স্কেলার রাশি এবং ব্যাক্টর রাশি তো তোমরা লক্ষ্য করো তুমি যদি বাজার থেকে বাজার থেকে তুমি যদি চাল কিনতে চাও তুমি যদি দোকানদারকে বলো আমাকে পশ্চিম দিকে পাঁচ কেজি চাল দেন 
তাহলে সে অবশ্যই সে হাসবে এবং সে মনে মনে ভাববে তুমি নিশ্চিত কি বলে মানসিকভাবে তুমি কি বিপর্যস্ত অথবা এরকম কথা কেউ কখনো বলবে না যে এরকম তোমার ভর বা ওজন ভরের ক্ষেত্রে ওজন ওজন জিনিসটা ভিন্ন তোমার ভরের ক্ষেত্রে কখনোই তোমার কে এখানে দিক উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই তুমি যদি ডিম কিনতে যাও এখানেও তোমার কি দিক বলার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার এখানে স্কেলার রাশি হচ্ছে যে রাশিগুলো শুধু মান আসছে কিন্তু দিক নেই তাদেরকে বলা হবে কি তাদেরকে বলা হবে তোমার কি স্কেলার রাশি আর ব্যাক্ট রাশি হচ্ছে যে রাশিগুলোর মান আসছে এবং দিক আসছে দুটোই আসছে তাকে বলা হবে কি ব্যাক্ট রাশি অর্থাৎ যে সকল রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান এবং দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাকে বলা হবে কি তাকে বলা হবে ব্যাক্ট রাশি তো স্কেলার রাশি তোমাদের বইয়ে কতগুলো উদাহরণ আছে দৈর্ঘ্য বর দ্রুতি কাজ শক্তি সময় তাপমাত্রা এগুলোর কোনো দিক নেই এগুলোকে শুধু মান দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাই এগুলো কি এগুলো হচ্ছে স্কেলার রাশি আর ব্যাক্ট রাশি ব্যাক্ট রাশি তোমার কি আছে দিক আছে যেমন তুমি যেমন তুমি কি বলতে পারো যে সরল দূরত্ব কি দূরত্ব হচ্ছে দূরত্ব হচ্ছে কি একটি স্কেলার রাশি কেন স্কেলার রাশি আমি মনে করি এভাবে হাঁটতেছি এভাবে হাঁটতেছি অর্থাৎ আমি যে এলোমিলোভাবে এই জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে এদিকে এদিকে বিভিন্নভাবে আমি কি যাচ্ছি অর্থাৎ আমি এই টোটাল পথটা পরিমাপ করলে যা পাবো তা হচ্ছে কি দূরত্ব অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো দিক কি আমাদের আমরা পাচ্ছি না কারণ সে প্রত্যেকটা মুভমেন্টে কি করতেছে সে দিক চেঞ্জ করতেছে তাই এটা কি এটা হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি কিন্তু স্মরণ কি স্মরণ হচ্ছে তার আদি অবস্থার মধ্যে অন্ত অবস্থান যে কোনো দিকে সে পূর্ব দিকে হোক পশ্চিম দিকে হোক যে কোনো দিকে হোক তাকে স্টেট তাকে কি করতে হবে দিকটি উল্লেখ থাকতে হবে যে সে কোন দিকে যাচ্ছে তাই স্মরণ কি স্মরণ হচ্ছে একটি ব্যাক্ট রাশি তাহলে আমরা এক কথা যদি আমরা বলি তাহলে কি বলবো যে সকল যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাদেরকে বলা হবে কি তাদেরকে বলা হবে স্কেলার রাশি আর যে সকল ভৌত রাশিকে প্রকাশ করার জন্য মান এবং দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে বলা হবে কি ব্যাক্ট রাশি এখন ব্যাক্ট রাশি প্রকাশ করার জন্য তুমি মনে করো যে রশি লেখা এখানে তার দিক কি এটা হচ্ছে আদি বিন্দু আর এটা হচ্ছে কি তার অন্ত বিন্দু আদি বিন্দু হতে অন্ত বিন্দুর দিকে কি তার দিক আছে তাহলে এখানে ওই ওই মানটাকে তুমি যদি এ ধারা উল্লেখ করো তাহলে তোমার কি এটাকে ব্যাক্ট রশি লেখলে কি তার উপর একটি এর চিহ্ন দিতে হবে তার উপর একটি এর চিহ্ন থাকবে এর চিহ্ন একটু বড় হয়ে গেছে বিষয়টা এরকম হবে একটা এর চিহ্ন দিতে হবে অথবা তাকে তুমি কি এরকম মডুলাস চিহ্নতে লিখতে পারবে অথবা এটাকে তুমি কি বোল্ড ধরো এরকম ভাবে তুমি আরো গাঢ় করে লিখতে পারো ব্যাক্টর সম্পর্কে তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতে ব্যাক্টর চাপ্টারের আরও ব্যাপকভাবে আলোচনা করা আছে আমি পরবর্তী সময়ে ওই চাপ্টারটার উপর একটি যখন ভিডিও আপলোড দিব তোমরা ওই জায়গা থেকে আরও বিস্তারিত জেনে নেবে আপাতত তোমরা স্কেলার রাশি ব্যাক্টর রাশির সংজ্ঞা করবে ওই জায়গা থেকে তুমি উদাহরণগুলো মনে রাখবে তাহলে যথেষ্ট তারপর লক্ষ্য করো বন্ধুরা এখানে কি আছে দেখো দূরত্ব এবং কি আছে স্মরণ আমরা এই জায়গা থেকে দূরত্ব এবং স্মরণ সম্পর্কে জানব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করো যে এখানে এইটা হচ্ছে তুমি এই জায়গাতে তুমি অবস্থান করতেছ এখন তোমার এই যে জায়গাতে তুমি অবস্থান করতেছ এই জায়গা থেকে একটা টাইম করে তুমি এই জায়গাটার অবস্থান তুমি এ দিলা এ থেকে তুমি বি থেকে গেলে বি থেকে তুমি কিছুক্ষণ পরে কি আবার তুমি সিতে গেলে সি থেকে কিছুক্ষণ পরে আবার তুমি কি এই ডিতে গেলে ডি থেকে কিছুক্ষণ পরে আবার তুমি কি ইতে গেলে ই থেকে কিছুক্ষণ পরে আবার তুমি কোথায় গেলে এতে গেলে এখন তুমি লক্ষ্য করো এখানে দূরত্ব কোনটা আর এখানে স্মরণ কোনটা তোমাকে বুঝতে হবে দেখো যে তুমি মনে করো সাপোজ এই এতটুকু মান মনে করো ওয়ান কিলোমিটার এইটা মনে করো ওয়ান কিলোমিটার এই রাস্তাটুকু মনে করো ওয়ান কিলোমিটার এটা টু কিলোমিটার এটা থ্রি কিলোমিটার এখন আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি এখানে দূরত্ব কতটুকু দূরত্ব হচ্ছে তুমি এই যে তুমি যে জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করছো এই জায়গা থেকে এই যে প্রত্যেকটা অবস্থানে যাওয়ার জন্য তুমি যে পথটুকু অতিক্রম করছো এই পুরো পথটুকুর সামষ্টিক যে মানটা আসবে এটাই কি এটি হচ্ছে তার দূরত্ব অর্থাৎ আমি কি বলতে পারি ওয়ান কত হবে টু থ্রি তারপর কত ফাইভ আর থ্রি এইট অর্থাৎ এখানে তার দূরত্ব হচ্ছে কি তোমার দূরত্ব কি তুমি যে জায়গা থেকে 
যাত্রা শুরু করছো ওই জায়গা থেকে শেষ অবস্থানে আসার জন্য তুমি যতটুকু পথ অতিক্রম করছো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তার দূরত্ব অর্থাৎ এখানে তুমি এই যে দূরত্ব তুমি যে পথটা গেলা তার কিন্তু তোমার কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই তুমি যখন প্রত্যেকটা অবস্থানে তুমি কি করতেছো তোমার দিক চেঞ্জ করতেছো তাই আমি কিন্তু কতক্ষণ আগে স্কেলার রাশি এবং ব্যাক্টর রাশির মধ্যে তোমাকে কিন্তু আমি বলছি যে দূরত্ব কি দূরত্ব হচ্ছে একটি স্কেলার রাশি কারণ দূরত্বের কি নেই কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই কিন্তু স্মরণ কি হবে দেখো স্মরণ হচ্ছে তোমার যে আদি অবস্থান ছিল এই আদি অবস্থান এবং শেষ অবস্থান দুটি অবস্থানের মধ্যে সরাসরি যে ব্যবধান এই ব্যবধানটা হচ্ছে কি স্মরণ তাহলে আমি মনে করো এই দুইটা পথ যদি আমি মাপি যে তার আদি অবস্থান কি ছিল এ আর এখানে মনে করো তোমার কি টু কিলোমিটার তাহলে এই আদি অবস্থান এবং শেষ অবস্থান এই দুইটা অবস্থানের মধ্যে সরাসরি যে ব্যবধান এটা হচ্ছে কি স্মরণ আর এখানে স্মরণের মান কত স্মরণের মান হচ্ছে কত টু কিলোমিটার এবং তার আদি অবস্থান থেকে শেষ অবস্থান দুইটা দুইটা অবস্থান নির্দেশ করার জন্য অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট দিক থাকবে এটা পূর্ব দিকে হোক পশ্চিম দিকে হোক উত্তর দিকে হোক যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিক বরাবর হবে তাই তুমি যে আদি অবস্থান থেকে শেষ অবস্থান এটা উত্তর দিকে থাকতে পারে বা এটা পূর্ব দিকে থাকতে পারে পশ্চিম দিকেও থাকতে পারে এখানে একটা নির্দিষ্ট দিক বিষয়টা যখন আসবে তখনই তোমার কী হবে স্মরণ আর স্মরণের ক্ষেত্রে তুমি আরেকটা কথা বলতে পারো যে আদি অবস্থান এবং কোনো একটি বস্তুর আদি অবস্থান এবং শেষ অবস্থানের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যে ব্যবধান এটাই কি তার স্মরণ তাহলে এগুলো কিন্তু তার ক্ষুদ্রতম ব্যবধান না হচ্ছে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে সে এই পথটুকু তোমার কি অতিক্রম করছে তাহলে এটা কিন্তু তার ক্ষুদ্রতম ব্যবধান নয় তার সবচেয়ে শর্টকাট ব্যবধান কি ওই এত একটি বিপন্ন সরল রেখা বরাবর তাই স্মরণের ক্ষেত্রে যে পথটা পথটা কী হবে তোমার সরল রৈখিক পথ হবে তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি দেখো আমরা এই জায়গা থেকে সরণ এবং আমরা দূরত্বের একটা সংজ্ঞা লিখতে পারি তুমি যদি দূরত্বের সংজ্ঞা লেখো তাহলে কি হবে সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে অর্থাৎ তোমার চারপাশে অনেক বস্তু থাকতে পারে এবং ওই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আগের লেকচারে কিন্তু আমি বলেছি যে তুমি কোন দিকে যাচ্ছ কি না কোন দিকে যাচ্ছ তোমারটা কি স্মরণ না ব্যাগ এক্ষেত্রে তোমাকে পারিপার্শ্বিক হতে একটা বস্তু তোমাকে কি করতে হবে কল্পনা করতে হবে তাই এই সংজ্ঞাগুলো তোমাকে পারিপার্শ্বিক শব্দটা তোমাকে ব্যবহার করতে হবে এবং সময়ের সাথে বলা হয়েছে এই কারণে তুমি একদম টাইম কাউন্ট ডাউন করার পূর্ব মুহূর্তে কোথায় ছিলে টাইম কাউন্ট ডাউন করার শেষ মুহূর্তে তুমি কোথায় আসো তাহলে আমি এই জায়গাতে আমি যদি তোমাকে দূরত্বের সংজ্ঞা করি তাহলে কি হবে সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কোনো বস্তু অবস্থানের পরিবর্তন কি কি বলা হবে দূরত্ব এখানে কিন্তু আমি নির্দিষ্ট দিক কথা কিন্তু উল্লেখ করি নাই তার মানে দূরত্বের ক্ষেত্রে তুমি এলোমেলো যে কোনো দিকে পথ অতিক্রম করতে পারো কারণ দূরত্বের কি নেই নির্দিষ্ট কোনো দিক নেই তাহলে এখানে বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করো যে তার এই যে এ বি সি ডি থেকে এফ পর্যন্ত তার এই জায়গা থেকে মোট পথ কত মোট পথ সে মনে করো অতিক্রম করলো সে কি দ্বি পরিমাণ পথ অতিক্রম করলো আর এই জায়গা থেকে খেয়াল করো সে নির্দিষ্ট দিকে সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে স্মরণ বলে দূরত্বকে তোমার কি দ্বারা প্রকাশ করা হবে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হবে আর স্মরণকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হবে তাহলে আমি বন্ধুরা আমি কি বললাম যে দূরত্বের সংজ্ঞার মধ্যে কি থাকবে দিক থাকবে দিক থাকবে না সরি দূরত্বের সংজ্ঞার মধ্যে কি দিক থাকবে না কারণ দূরত্ব হচ্ছে একটি স্কেলার রাশি আর স্মরণের সংজ্ঞার মধ্যে তোমার কি দিক থাকবে কারণ স্মরণকে একটি ব্যাক্টর রাশি তাহলে তুমি দুটি সংজ্ঞা কি তুমি যদি আমি লাস্ট আরেকবার তোমাকে বলি তাহলে কি হবে বন্ধুরা এখানে আমরা কি বলতে পারি যে সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে কি বলা হবে দূরত্ব আর সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে সরি নির্দিষ্ট দিকে সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে স্মরণ বলা হবে দূরত্বকে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর স্মরণকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং দূরত্বের একক হচ্ছে মিটার আর স্মরণের একক হচ্ছে কি মিটার আর দূরত্বের মাত্রা দূরত্বের মাত্রা তুমি মাত্রা রেখার ক্ষেত্রে তাকে যা দ্বারা প্রকাশ করা থার্ড প্যাকেট দিতে হবে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর স্মরণের মাত্রা কি স্মরণের মাত্রা হচ্ছে কি এল তার মানে দূরত্বের একক মিটার স্মরণের একক কি মিটার দূরত্বের মাত্রা এল স্মরণের মাত্রা কি হবে এল হবে তাহলে দুটার মাত্রা কি হবে বন্ধুরা দুটার মাত্রা হবে সেম তাহলে আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই জায়গা থেকে দূরত্ব কি বুঝতে পারছো স্মরণ কি ওইটাও তোমরা কি বুঝতে পারছো তো এখানে আরেকটি জিনিস তোমাদেরকে জানতে হবে মাত্রা কি 
মাত্রা সম্পর্কে তোমাদের প্রথম মতে আলোচনা করা আছে তারপরে আমি সংজ্ঞাটা তোমাদেরকে বলে দেই যে কোনো যে কোনো একটি রাশিতে তোমার যে মৌলিক রাশিগুলো থাকবে তাদের যে ঘাত এই ঘাতটা কি বলা হবে তোমার কি মাত্রা তাহলে বন্ধুরা আমি কি বললাম যেমন কি এখানে দূরত্ব কি দূরত্ব হচ্ছে একটা ভৌত রাশি এবং এটা হচ্ছে কি একটা মৌলিক রাশি কারণ এটা এই রাশিটা কি অন্য কোন রাশির উপর ডিপেন্ড করতেছে না এটা এটাকে বাংলা শুধু তোমার কি এলি পাওয়া যাচ্ছে আবার স্মরণ কি এটা হচ্ছে একটি ভৌত রাশি এবং এটা হচ্ছে কি একটি মৌলিক রাশি তাহলে এখানে এই এল এর এল এর দাগ কত ওয়ান এই জায়গাতে এল এর দাগ কত ওয়ান তাহলে এখানে তোমার এই দূরত্বের মাত্রা কত ওয়ান আবার স্মরণের মাত্রা কত হবে তোমার অর্থাৎ পাওয়ার যেহেতু ওয়ান তাহলে মাত্রা কত হবে ওয়ান হবে তাহলে মাত্রার সংজ্ঞা তুমি কি বলতে পারো যে কোনো বৌদ্ধ রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর গাত কি এনে যে তার যে পাওয়ার আছে ধরুন এল আছে এল এর পাওয়ার কত আছে ওয়ান এই গাতকে তোমার কি বলা হবে গাতকে বলা হবে মাত্রা অর্থাৎ আমরা কি বলতে পারি শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মাত্রার সংজ্ঞাটি তোমাদের মুখস্থ করতে হবে কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলো গাতকে কি বলা হবে মাত্রা বলা হবে তাহলে আমরা বন্ধুরা এই জায়গা থেকে আমরা কতটুকু আলোচনা করলাম আমাদের রাশি স্কেলার রাশি এবং দূরত্ব এবং স্মরণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম এর পরবর্তী ক্লাস তোমাদেরকে দেওয়া হবে বাকি যে বিষয়গুলো বাদ আছে ওইগুলোর উপর আমি কি ধারাবাহিকভাবে ক্লাস দেবো তোমরা আশা করি প্রত্যেকটা ক্লাস মনোযোগ সহকারে ফলো করবে